Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns die Neuerscheinungen von Kobi für den Monat April 2024 an. Nachdem es im März in Sachen Produktneuheiten etwas ruhiger zugegangen war, folgen im April zahlreiche Highlights. Darunter beispielsweise die neue Limited Edition und die 1 zu 35 Modelle des Willis MB. Wie üblich nennen wir euch auch die geplanten Veröffentlichungstermine sowie die unverbindliche Preisempfehlung. Kurzer Hinweis in eigener Sache, Kobi Sets findet ihr auch in unserem Onlineshop auf trendgames.de, also schaut gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Neue Limited Edition Wie bei Kobi üblich beginnt der Monat mit dem Vorverkauf der neuen Limited Edition, geplant ist der Start am 2. April. Es handelt sich um den Panzerkampfwagen 6 Tiger mit der Setnummer 2586. Der Panzer im Maßstab 1 zu 28 wird aus 1330 Teilen gebaut und weist eine Wintertarnung auf. Optional kann ein Schnorchelrohr verbaut werden. Der Panzer selbst als auch der Turm werden ein baubares Innenleben aufweisen. Auch die beiden anderen angekündigten Versionen des Panzerkampfwagen 6 Tiger 1 mit den Nummern 2587 und 2588 haben dieses Merkmal. Bestandteil der Limited Edition sind außerdem zwei Minifiguren. Während der Panzerkommandant mit Fernglas und Kopfhörern ausgestattet ist, trägt der deutsche Soldat eine Flasche des polnischen Wodkas Pepesza, sowie eine sowjetische Maschinenpistole, die sogenannte PPSTH-41, die Abkürzung für Pistolet Polemiot Spagina. Als weitere Extras sind außerdem ein Wegweiser sowie ein Minimodell eines Maybach-Motors mit dabei. Die Turmnummer der Limited Edition 123 kann dem deutschen Panzerass Hans-Jürgen Burmeister zugeordnet werden, der Mitglied im schweren Panzerbataillon 503 war. Am 5. April 2024 wird der Barkas B1000 mit der Setnummer 24600 veröffentlicht. Das Modell aus der Youngtimer Kollektion besteht aus 147 Teilen und wird im Maßstab 1 zu 35 gebaut. Kobi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 19,99 Euro an. Der Barkas B1000 ist ein beliebtes Modell bei Kobi. Es gibt ihn bereits in vier Varianten: 24596, 24595. 24594 und 24593. Im April erscheint er nun in der neuen Kobi-Farbe Aquamarin, die bereits in der Executive Edition des Maserati MC20 Cielo mit der Nummer 24351 oder dem Trabant Deluxe mit der Nummer 24516 zum Einsatz kam. Beim Barkas B1000 handelt es sich um einen Kleinbus- und Lieferwagen, der in den Jahren 1961 bis 1991 in der ehemaligen DDR hergestellt und gefahren wurde. Der erste der drei Willis MB im Maßstab 1 zu 35, die am April ihre Premiere feiern, erscheint am 8. April 2024. Es handelt sich um den Medical Willis MB mit der Setnummer 2295. Alle Jeeps im Maßstab 1 zu 35 weisen das Logo des 80-jährigen Jubiläums des D-Days auf. Das Modell besteht aus 130 Teilen und enthält die Minifigur eines amerikanischen Sanitäters. Der Geländewagen, der im Zweiten Weltkrieg zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Fahrzeugen zählt, wurde in seiner medizinischen Version zum Transport von Verletzten eingesetzt. Kubis Modell enthält außerdem eine Trage, die am Jeep montiert werden kann. Die UVP beträgt 17,99 Euro. Für den 10. April 2024 ist die Hawker Hurricane MK1 mit der Setnummer 5866 angekündigt. Sie wird im Maßstab 1 zu 48 aus 138 Teilen gebaut. Mit diesem nunmehr vierten Modell des britischen Jägers aus dem Zweiten Weltkrieg bietet Kobi das Flugzeug in allen gängigen Maßstäben an. Vorherige Modelle tragen die Setnummern 5728, 5709 und 5518. Für die aktuelle Umsetzung ruft Kobi eine UVP von 19,99 Euro auf. Die zweite Variante des Willis MB erscheint am 12. April 2024. Das Set, das mit Anhänger und der Setnummer 2297 ausgestattet ist, besteht aus 200 Teilen, zwei Minifiguren amerikanischer Soldaten, der 101. Luftlandedivision Screaming Eagles sind ebenfalls Bestandteil des Sets. Diese weisen das typische Truppenkennzeichen des Adlers als Print auf den Armen auf. Kobi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung, von 24,99 Euro für dieses Modell an. Für den 16. April sind zwei der insgesamt fünf neuen Soldatenpacks angekündigt. In der German Tank Crew mit der Nummer 2053 
sind drei deutsche Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg beim Panzerdienst dargestellt. Ein Mitglied der Panzergeschützmannschaft in grüner Uniform sowie zwei Besatzungsmitglieder. Im Soldatenpack D-Day Allied Forces mit der Setnummer 2055 finden sich ein kanadischer Soldat mit Lee Enfield Gewehr, ein britischer Fallschirmjäger, der mit einer Stan Maschinenpistole ausgestattet ist, sowie ein Mitglied des französischen Widerstandes. Die weibliche Figur trägt eine Pistole sowie eine Handgranate in den Händen. Beide werden 9,99 Euro in der UVP kosten. Alle Figuren sind mit einem kleinen Sockel ausgestattet. Drei Tage später, am 19. April 2024, erscheint das Soldatenpack D-Day June 6, 1944 mit der Setnummer 2054. Drei amerikanische Soldaten sind hier vertreten. Ein Maschinengewehrführer eines Landungsbootes, ein Soldat der 1. Infanteriedivision Big Red One. Dieser ist mit einem M1 Garand Gewehr und einer Bazooka ausgestattet. Außerdem ist erneut ein Fallschirmjäger der 101. Luftlandedivision dabei. Dieser trägt einen Fallschirmrucksack, eine Handgranate und ein M1 Gewehr. Auch dieses Soldatenpack hat einen Listenpreis von 9,99 Euro. Für denselben Tag ist auch der M142 HIMARS angekündigt. Das Set mit der Nummer 2626 wird im Maßstab 1 zu 35 aus 604 Teilen gebaut. Eine Minifigur ist enthalten. Es handelt sich um einen Artilleristen. HIMARS ist die Abkürzung für High Mobility Artillery Rocket System und ist ein Artillerie-Raketensystem, das von verschiedenen Nationen eingesetzt wird. Prinz der USA, Ukraine und Polen sind enthalten. Kubi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro an. Die Maserati-Kollektion von Kobi wächst mit dem neuen Modell des Maserati Levante S, das die Nummer 24507 trägt. Es erscheint am 20. April und wird aus 108 Teilen im Maßstab 1 zu 35 gebaut. Er wird zu einer UVP von 16,99 Euro verkauft werden. Die dritte Willis MB Version im Maßstab 1 zu 35 soll am 22. April veröffentlicht werden. Er heißt einfach Willis MB. In der Ankündigung war das Set mit der Nummer 2296 noch mit dem Zusatz M2 Gun versehen. Der Zusatz ist weggefallen, das schwere Maschinengewehr ist aber geblieben. Diese Version wird aus 132 Teilen gebaut, auch hier ist erneut eine Minifigur der 101. Airborne Division dabei. Er wird zu einer UVP von 19,99 Euro verkauft. Die Boeing 747 Air Force One mit der Set Nummer 26610 sollte ursprünglich am 25. März erscheinen, wurde nun aber auf den 22. April verschoben. Ob dies mit den möglichen Änderungen am Modell genauer der Bedruckung aller Teile zusammenhängt, wissen wir nicht. Fest steht, dass im Finalmodell alle Teile bedruckt sind. Aufkleber sind also nicht enthalten. Das Modell sowie sein historisches Vorbild hatten wir euch in den Märzneuheiten bereits ausführlich vorgestellt. Das Set kostet 74,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch der Fiat Abarth 595 mit der Nummer 24601 ist für den 22. April 2024 angekündigt. Das Modell im Maßstab 1 zu 35 wird aus 71 Teilen gebaut. Eine UVP wurde noch nicht genannt, wir gehen aber von einem Listenpreis von 14,99 Euro aus. Ebenfalls am 22. April sollte auch die Standardversion der IJN Akagi mit der Setnummer 4851 erscheinen. Aufgrund eines Brandes in der Kubi-Fabrik im polnischen Mielec wurde die Veröffentlichung jedoch in den Mai verschoben. Ausblick Mai Eine reguläre Verschiebung wurde bereits vor dem Brand vorgenommen. Demnach erscheint eines der großen beiden 1 zu 12 Willis MB Modelle von Kubi der Willis MB and Trailer in der Executive Edition mit der Setnummer 2804 nicht mehr am 30. April. Es kostet 139,99 Euro. Weitere Einzelheiten zum Set und neue Veröffentlichungstermine erfahrt ihr dann in unseren Mai-Neuheiten. Und hier noch ein allgemeiner Hinweis. Besonders nach den jüngsten Ereignissen in der Kobi-Fabrik sind die von uns genannten Termine mit Vorsicht zu genießen und lediglich als Orientierung anzusehen. Es ist davon auszugehen, dass einige Sets nach hinten verschoben werden können. Der Veröffentlichungstermin ist das Datum, an dem die Ware ab Werk im polnischen Mielec verfügbar ist. Erst einige Tage später sind die Sets auch bei deutschen Händlern, wie beispielsweise bei uns, verfügbar. Diese findet ihr dann bei uns auf trendgames.de, 
Ebenso könnt ihr dort viele Sets vorbestellen. Wie gesagt, schaut gerne mal rein. Und dann kommen wir noch zu einem alten und zu einem neuen Giveaway. Im Video zu den Märzneuheiten hattet ihr die Möglichkeit, den Trabant 601 Deluxe mit der Setnummer 24516 zu gewinnen und gewonnen hat. Elmar Beck 7525 Er hat geschrieben, freue mich schon sehr auf den Lancia. Den Trabi habe ich schon in der großen Ausführung. Prima, dann passt doch jetzt der kleine Trabi perfekt dazu. Herzlichen Glückwunsch! Bitte sende mir noch eine E-Mail an info kanalde damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und auch in diesem Video haben wir wieder ein neues Giveaway für euch. Zu gewinnen gibt es die Chessna in Weiß-Blau mit der Setnummer 26622. Dies ist ein Dankeschön an alle Abonnenten des Sternekanals hier auf YouTube. Um teilzunehmen, seid natürlich Abonnent des Sternekanals, gebt diesem Video einen Daumen rauf und hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort Chessna. Der Gewinner wird dann aus allen veröffentlichten Kommentaren unter diesem Video gezogen. Teilnahmeschluss ist der 15. April 2024. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Schluss habe ich hier links und rechts noch eine Videoempfehlung für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.